Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advanced learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay? Let's get started! Magandang araw mga minamahal kong grade 8 learners! Sa video na ito ay itutuloy natin ang inyong learning task number 3. Kung hindi nyo pa napanood yung mga previous learning task, I-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Dito naman, illustrate the following conditional statement in Venn Diagram. So, pag meron tayong Venn Diagram, kailangan natin ng circle. So, disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung mga nasa module ninyo. Madali lang naman ito mga anak. So, dito sa number 1, for example, if it is a square, it is a quadrilateral. So, maggagawa lang kayo ng circle. Pasensya na kung hindi perfect. Then, mag-drawing ulit kayo ng mas maliit na circle dito sa baba niya. Then, ang ilalagay ninyo dito sa labas or yung nasa taas is quadrilateral. Which means, yan yung conclusion. Ito. Tapos, yung hypothesis ninyo, yun yung nasa loob ng circle or yung mas maliit na circle. So, ilagay natin dito yung square. Okay? So, ganun lang siya. Number two, if you, pl if you play guitar, then you are a musician. Kagaya lang din dito sa number one, mag-drawing lang din kayo ng circle na malaki, tapos maliit na circle. Yung nandito sa labas ay yung Conclusion, which is yung musician. Kasi, ibig sabihin yan, yung musician, cover niya yung nasa maliit na circle. So, ang ilalagay ninyo dito sa loob ay yung guitar. Dito naman sa number 3, if toads live in water, then they are amphibians. So, gawa tayo ng circle. Dito ko na ilagay. Ito na lang gamitin ko ha, kasi hindi perfect yung circle ko. And then, maliit na circle. Ano yung nasa loob? Or yung mas maliit na circle? Yun yung hypothesis ninyo, yung toads. Tapos, yung conclusion nyo naman, yun yung nasa labas. Yung amphibians. And then, next naman, dito naman sa number 4. If it is a fraction, that, then it is a rational number. Again, yung hypothesis ninyo, yun yung nasa loob. So, ano ba yung hypothesis natin? Yung fraction. Ang ilalagay nyo sa loob ay yung fraction at yung magiging conclusion, yung rational number, yun yung nasa labas. Rational number. Ganun lang naman siya. Then, lastly, dito naman sa number 5, if it is an ostrich, then it is a bird. So, ano dito yung conclusion? Yung bird. So, yung bird, yun yung ilalagay natin sa labas or yung nasa mas malaking circle. And then, yung hypothesis, yun yung nandun sa loob that is ostrich. Ibig sabihin kasi, itong Venn diagram na to, yung bird, sakop niya yung ostrich. Okay? Yung amphibian, sakop niya yung toad. Kaya, ganyan yung paggawa ninyo ng Venn diagram sa conditional statements. Okay na? Next, dito naman tayo sa letter B. Interchange the conclusion and hypothesis. Will the resulting conditional statement true or false? Why? Halimbawa, meron tayong conditional statement dito. If it is an eagle, then it's a bird. So, interchange daw natin. Ibig sabihin, pagpapalitin natin. Kung ang hypothesis dito ay eagle at yung conclusion niya, it's a bird, Pagpapalitin natin sila, yung bird, yun yung magiging hypothesis. Then, yung eagle, yun yung magiging conclusion. So, if it's a bird, 
then it's an eagle. Is it true or false? Sa tingin ninyo, kapag bird ba, eagle ba siya? The resulting statement is not true since not all birds are eagle. Okay? So, it is false. Kasi hindi naman lahat ng bird ay eagle. Meron iba't ibang mga bird. Merong ostrich, merong heron, merong woodpecker, merong penguin, merong chicken, at marami pang iba. Okay? Ngayon, dito naman sa number 2. If it is an equiangular, then it's an equilateral. So, ang ilalagay ninyo dito, if it is an equilateral, ano yung magiging conclusion? Yung equiangular. Then, it is an equiangular. Anong ibig sabihin ng equiangular? All angles are equal. So, ano yung magiging sagot natin dyan? So, pag meron tayong equilateral na triangle, halimbawa, equal ito, equal ito, equal ito. Pag equilateral, lahat ng sides niya ay equal at lahat ng angles niya ay equal. Lahat ba ng equilateral triangle ay equiangular? That is true. Kasi, lahat nga ng equilateral, equal lahat ng kanilang angles. Eh, ang equiangular, all angles are equal. So, this is true. Okay? Ilagay nyo na lang dito, all equilateral triangle are equiangular. Dito naman sa number 3, if it is a rectangle, then it is a quadrilateral. So, ano yung ilalagay natin dito? If it is a quadrilateral, then, it is a rectangle. Totoo ba to? Kapag quadrilateral daw, rectangle. Ano ba yung mga quadrilateral? Types of quadrilateral. Meron tayo dyang square. Meron tayong rectangle. Meron tayong trapezoid. Ano pa? Meron tayong kite. Oh, meron pa ba? Meron tayong parallelogram. Okay. So, it is a rectangle ba? Lahat ba ito ay rectangle? Hindi naman, di ba? So, this is false. Because, parallelogram can be also a quadrilateral or a kite or a rhombus or trapezoid or square can be quadrilateral. Okay? So, this is false. Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task sa pang week 6 to 7 ninyo, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!